Na, Kühlwasser sieht gut aus, aber irgendwie haben wir auf jeden Fall weniger Öl. Für mich ist das jedes Mal immer kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Das war eine der schlimmsten Nächte, die wir seit langem hatten. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit uns mit Neuland Stories. Wir sind aktuell in der Werkstatt, äh, draußen mit an unserem Motor rumgeschraubt. Ich bin gerade dabei, die Anleitung, die wir haben, auf Englisch zu übersetzen und aufs iPad zu übertragen, damit die immer während das mal drauf gucken können, weil natürlich ist es nicht ganz so einfach. Wir haben auch keine englische Anleitung und ähm, zwar überhaupt schwer, irgendwelche Informationen für unseren Wagen zu bekommen. Aber die wichtigsten Sachen haben wir mal. Das für den Kopf und jetzt das für den Zahnriemen. Was die nimmt's mit? Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Komm mal schnell mit, du wirst nicht glauben, ey, ich schwör. <lacht> Weihnachten. Nach einem ganzen Riesendrama, dass das Paket nicht kommt und es hätte ja nicht dann jetzt morgen kommen sollen und war es jetzt einfach vor der Tür gestanden. Wir haben keinen DHL-Boten gesehen, nichts. Wir waren den ganzen Morgen hier und standen jetzt einfach da. Und eigentlich wollten sie es gestern schon liefern. Und was war da? Sie haben einfach gesagt, es war nicht offen, es war niemand da. Mann, ey. Aber es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Die Zylinderkopfdichtung ist da, der Starter ist da. Ein Reparaturenhandbuch ist da. Und das Wichtigste. Wir haben eine Chefi-Tasse! <lacht> das sind die wichtigsten Ersatzteile. Jetzt geht der aufregende Part los. Macht neu. Es wird alles wieder zusammengesetzt und wir sind ganz schön nervös. Kriegt man einen richtigen nervösen Magen. Jetzt ist auch unser letztes Teil angekommen. Der Turbo ist auch da. Das ging irgendwie <lacht> ruckzuck. Und jetzt kann alles eingebaut werden. Gary wartet noch auf seinen Helfer, weiß aber nicht, ob der heute kommt. Es gab aber nicht nur Ersatzteile und ein Turbo sondern auch ein Weihnachtspaket, ein Adventspaket von meinen Eltern. Mit all den leckeren Sachen. Plätzchen, Christstein, Schokolade. Und für Peppi ist auch was dabei. Die schlägt sich da unten schon das Mäulchen wie verrückt. <lacht> oh, na kleiner Adventskalender. Kekse haben es nicht so gut überstanden. Sie sind ein bisschen zerdrückt, aber schmecken bestimmt trotzdem gut. Marta, Schoko, Lindo und das Beste Kekse. Aber die haben es halt so gut überstanden. <lacht> schmecken auch bestimmt nach äh, Krümel gut. Schmecken bestimmt auch krümelig gut, wollte ich sagen. Sehr geil. Dankeschön, Mama und Papa. Wir freuen uns sehr. Und Peppi schlägt sich da unten schon das Mäulchen. Wie 
wie lang war dein Tag? Lang. Was haben wir jetzt? Halb zwölf. Halb zwölf. Aber wir haben noch was geschafft. Ziemlich viel eigentlich. Und wenn wir Glück haben, auch wenn ich es nicht glaube, dass es wir schaffen, aber könnten wir morgen Abend fertig werden. Also morgen Nacht. Also um diese Uhrzeit. Aber selbst wenn nicht, dann würden wir vielleicht Donnerstag fertig werden. Oh, ich traue mich Schwarze das gar nicht. Ach so, ja. Ja. Und äh, sehen wir uns morgen, ha? Ja. Sehen wir nichts drauf. Boah, Ja, kann ich das Alles fertig, wir können los. Laune, Laune ist so semi-gut. Denn wir haben gedacht, wir sind so heute gegen 12 mittags fertig. Jetzt haben wir 6. Und warum? Weil, als wir fertig waren, haben wir die Motorhaube zugemacht und anscheinend war das, der, wie sagt man, dieser Draht, der Spannrad. Die, der Spannrad, der das öffnet, an dem falschen Griffel und wir haben die nicht mehr aufgekriegt. Und jetzt mussten wir erstmal rausfinden, warum die nicht mehr aufgeht. Haben wir dann auch nach einer Stunde geschafft. Und alles wieder dran. Jetzt ist alles wieder dran. Wir checken jetzt das erste Mal unser Kühlwasser. Erstmal muss die Haube aufgehen. <lacht> Das ist wohl der Nachteil, dass wir so lange hier waren. <lacht> ist das kalt. Kühlwasser ist leicht gestiegen, aber immer noch unter Max. Thermostat ist offen. Noch glaube ich alles so, wie es soll. Keine Ahnung, ob irgendjemand weiß, was das bedeutet. <lacht> Wir packen uns mal warm ein. Oh. Wir gucken uns ein paar Weihnachtslichter noch zum Abschluss an. And it seems like you're already here. Whenever I hear Christmas bells chime in my ear. Mm. When a snowflake falls. When a bluebird calls on Christmas Love songs that we heard All just seem absurd on Christmas When you hold me tight 
in the shimmering lights of Christmas. Mm. Dass man nicht ein Weihnachtswunderland ist. Und das direkt vor unserer Tür. Also Werkstatt. Und gar nicht kalt. Und gar nicht kalt. When a fire lights up a starry night on Christmas. The promises we made all just seems to fade on. Christmas When you kiss me slow Under the mistletoe On Christmas On Christmas Heute Morgen haben wir uns von Gary und der Werkstatt verabschiedet. Obwohl wir noch mal einige Tests gemacht haben und alles normal erscheint, fahren wir mit einem mulmigen Gefühl los. Der erhoffte Moment der Erleichterung, nachdem der Motor wieder zusammengebaut ist, bleibt erstmal aus. Vermutlich dauert es auch noch eine Weile, bis wir wieder Vertrauen in unseren Van bekommen und wir entspannter werden. Die Freude, dass es weitergehen kann, ist trotzdem riesig. Bevor es aber richtig losgehen kann, muss erst einmal alles, was Stoffmaterialien sind, in die Waschmaschine, damit wir ein bisschen den Werkstattgeruch hier aus dem Wein rausbekommen. Richtig süße Laundry. Wahnsinn, was sich so über die letzten Tage angestaut hat an Wäsche, auch wenn wir zwischendurch immer mal wieder waschen konnten. Ähm, aber wir sind jetzt schon ziemlich froh, einmal eine große Wäsche einwerfen zu können. machen hat schon irgendwie was Meditatives. Absolutes Chaos, man. Kartons, Wäsche und irgendwo ein Basti in der Mitte. So, alles ist verstaut und unsere Reisehandtücher von Valleys and Hills in ihrem praktischen Packmaß passen perfekt unten in unser kleines Badezimmer rein. Die Reisehandtücher von Valleys and Hills begleiten uns schon seit Beginn des Jahres und was soll ich sagen, sie sind fast täglich bei uns im Einsatz. Die Reisehandtücher sind aus Biobaumwolle, sie sind super saugfähig und trocknen trotzdem sehr schnell, weshalb sie sich perfekt für unterwegs zum Duschen eignen oder für einen Tag am Strand. 
das kleinste Packmaß haben wir zum Beispiel immer in unserem Wanderrucksack dabei, weil man weiß ja nie, ob man sich irgendwo mal kurz abkühlen möchte, sei es Füße oder Hände oder Gesicht und dann hat man direkt eine Möglichkeit, um sich vor Ort abzutrocknen. Die Reisehandtücher gibt es in drei unterschiedlichen Größen und in vier verschiedenen Farben und ja, irgendwie machen die Farben auch super viel Freude, weshalb wir sie auch immer einfach gerne dabei haben. Christina und Andreas, beide selbstbegeisterte Camper, haben Wellies und Tills gegründet mit dem Ziel, nachhaltige Lieblingsstücke fürs Camping zu entwickeln, was ihnen unserer Meinung nach auch mega gut gelungen ist, denn in ihrem Online-Shop findet ihr nicht nur unsere Reisehandtücher Linea, sondern auch weitere individuelle und praktische und nachhaltige ähm, Produkte fürs Camping. Und ihr wisst ja, Weihnachten steht vor der Tür. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk seid, schaut doch mal auf der Website im Online-Shop von Valleys und Hills vorbei. Mit unserem Code NeulandStories5 spart ihr außerdem noch 5 Euro auf euren Einkauf. Der Code ist bis zum 17.12., also genau zwei Wochen gültig. Ähm, alle weiteren Informationen findet ihr aber nochmal unten in der Beschreibungsbox. Guten Morgen, das war eine der schlimmsten Nächte, die wir seit langem hatten. Halleluja! Willkommen zurück on the road! <lacht> Minus 12 Grad, um uns herum laute Motorengeräusche. Wir haben uns auch schon ein bisschen drauf eingestellt, aber dass es so schlimm wird. Unsere Standheizung ich lief auch die ganze Nacht. Ja, das erholsamer Schlaf geht anders. Ich vermisse ein bisschen Garys Garage. Und alles nur für euch, um euch den größten Truckstop der Welt zu zeigen, der hier in Iowa liegt, an der I-80. Interstate 80, ja. Sieht am Anfang erstmal aus wie eine ganz normale Raststätte mit großer Tankstelle, aber hier finden insgesamt 900 Trucks einen Schlafplatz oder einen Stellplatz. Und hier auf der linken Seite ist sogar ein kleines Trucker-Museum, was leider, leider, leider heute und gestern, also montags und dienstags, beschlossen hat. Den können wir euch da leider nicht mit reinnehmen, aber wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang mit Pets und dann gehen wir mal ins Hauptgebäude rein, weil da gibt es auch einfach. Riesiges Angebot für Autofahrer und aber hauptsächlich Trucker. Es ist so kalt und wir haben immer noch unsere Wintersachen auf dem Dach. Warum weiß kein Mensch. Weil wir nicht mehr im Winter sein wollten. Weil wir nicht mehr im Winter sein wollten. Oh, es ist kalt. Da geht hier auch echt keine Minute, wo hier kein Truck rein oder raus fährt. Entschuldigt auch die Kameraeinstellung. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, was ich einstelle, wenn meine Hände erfroren sind. Es ist so kalt. Dann gehen wir mal rein. Peppi haben wir in den Van gepackt mit Futter und Heizung. Und wir gehen uns jetzt mal da drin aufwärmen. Zumindest einen Sticker werden wir wohl kaufen, oder was? Das ist auf jeden Fall auch der World's Largest Merch Shop. Falls noch jemand Badelatschen braucht. Hätte ich jetzt gerne. Es gibt hier auf jeden Fall Dinge, von denen man vorher nicht wusste, dass man sie braucht. Es gibt 
natürlich auch noch eine zweite Etage. Und da sind die Duschen und so. Und eigentlich hatten wir überlegt, hier zu duschen. Deswegen gucken wir uns das mal an. Es gibt einen Barber, es gibt eine Laundry, also man kann auch Wäsche waschen. Sogar sehr guter Preis. Und Chiropraktika für alle, die diese Rücken haben, gibt es auch. Kino macht erst um 11 auf. Wir sind zu früh. Museum zu, Kino zu. Duschen gibt es auch. Ist aber ziemlich teuer. Ich glaube so 16 Dollar pro Dusche. Das ist nichts für uns. Hier wird auf jeden Fall einiges angeboten. Jede Menge Service. Es gibt auch noch mal ein anderes Gebäude für Truck Service. Und hier geht es einfach verwinkelt überall weiter mit Merch und Souvenirs. Und ja, ich glaube auch einfach so eine Einkaufsmöglichkeit für Trucker, dass wenn sie lange weg sind und zurück zu ihren Familien kommen, auch was mitbringen können. Und Basti gefällt das natürlich auch besonders hier. Es gibt hier auf jeden Fall, glaube ich, alles, was das Trucker-Herz begehrt. Von den Lichtern für die Kabine, Kühlschränke, Ersatzteile, alles. Was die hat was entdeckt. Guck mal, was wir entdeckt haben. Unsere beiden Mechaniker aus Kanada und USA, genau nebeneinander, John und Gary. Das war unser kurzer Stopp an der größten Trucker-Raststätte der USA oder der Welt. Ne, der Welt, ne? An der zweitlängsten Interstate in den USA. So rum war es. Ähm, ja, krass, was es hier alles so gibt. Und wir haben auch was eingekauft. Wir brauchten nämlich Wischwasser. Wir haben eben, sind nicht vorbereitet auf Minustemperaturen. Unser Wischwasser ist noch aus Kalifornien. <lacht> Und da meinten die, was, Wischwasser mit Minustemperaturen? Das gibt es bei uns nicht. Und zack, sind wir wieder in Minustemperaturen. Deswegen müssen wir das schnell auffüllen. Ja, zack, ist ein halbes Jahr später. Und das machen wir. Und dann geht es weiter. Wir sind endlich in wärmeren Gefilden angekommen. Wir haben gestern noch mal ordentlich Kilometer gemacht. Also wirklich, wenn ich ordentlich meine, wirklich ordentlich. Wir sind noch mal vier, fünf Stunden gefahren Richtung Süden, weil diese Kälte, dafür sind wir gerade nicht gewappnet, nicht ausgestattet, ähm, haben nicht das passende Nervenkostüm für diese Temperaturen. Ähm, und heute Morgen sind wir aufgewacht und wir hatten ungefähr 
10, 11, 12 Grad. Es war die perfekte Temperatur zum Schlafen. Ähm, ich habe gerade Kaffee gemacht, sprich der Van, Van ähm, sprich der Van ist perfekt aufgewärmt. Äh, wir brauchen keine Standheizung und das tut einfach richtig, richtig gut. Wir haben auf einem Rastplatz direkt neben der Interstate geparkt, der sich als richtig schön entpuppt hat und durch die Bäume hört man auch gar nichts ähm, von dem äh, Autobahnlärm. Das ist richtig, also es ist eine richtige Wohltat. Ich mache uns jetzt noch Frühstück, Basti arbeitet schon ein bisschen was am Laptop und danach machen wir uns aber weiter auf die Socken und es gibt ein Update für euch, wie es denn ungefähr für uns weitergeht. Pünktlich zum Zeitpunkt, wo die Sonne rauskommt, brechen wir auf. Basti macht gerade noch einen kurzen ähm, Flüssigkeitscheck. Dauert ganz schön lang. Ich weiß gar nicht, ob das was Gutes oder Schlechtes zu bedeuten hat. Mal gucken, was er gleich sagt. Na, Kühlwasser sieht gut aus, aber irgendwie haben wir auf jeden Fall weniger Öl, als was wir reingetan haben. Wie viel weniger? Das ist jetzt unten am Stab, anstatt fast ganz oben. Okay, jetzt sind wir wieder kurz davor, das Auto zu starten oder den Van zu starten. Und für mich ist das jedes Mal immer kurz vor einem Nervenzusammenbruch, weil... Ja, keine Ahnung. Wir einfach Angst haben, dass es nicht richtig anspringt, nicht läuft, irgendwelche Warnlampen angehen und ja. Klingt erstmal normal. Einmal frei. Das war erstmal einmal, einmal frei, Manfred. <lacht> Wir können euch das Geräusch gar nicht zeigen, wie es das letzte Mal gemacht hat, weil es einfach so crazy war. Naja, fahren wir erstmal los. Wer kann es erkennen, wo wir wieder sind? An deinem, an deinem Erstrahlen kann man erkennen, zumindest was für eine Art Geschäft hier ist. Ein gutes Geschäft. Mhm. Ich gehe da mal rein. Geh mal rein. Du weißt, du sagst es. Es riecht gut, gell? Es riecht gut. Darf ich wieder rein? Ich weiß nicht, ob es an der Donaterie liegt, dass Nashville unsere Lieblingsstadt ist. Das trägt auf jeden Fall Teil dazu bei, <lacht> würde ich sagen. Und was soll ich sagen? Zwei normale, ein White Chocolate Mocha und ein Maple Glaze Cinnamon Roll Donut Gelöt. Also Mocha für dich und Cinnamon Glaze irgendwas für Wobei deiner ziemlich groß aussieht, also da muss zumindest ein Probiererlauf für mich ab. Aber es trägt zumindest zu einem guten Mut bei. Peppy findet es auch gut. Das läuft eh nicht mehr. <lacht> Pures Gold für Svenny. So gut.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal in den Genuss komme. Mm. Kommt nach Nashville. Nur wegen den Donuts. Deswegen wolltest du wieder los aus der Werkstatt. Wir haben in Nashville jetzt einen Platz zum Übernachten gefunden und lassen die Woche mal ein bisschen sacken. Es war ganz schön viel von der Werkstatt losfahren, die letzten Sachen zusammenschrauben, bis die ersten Kilometer machen, Minusgrade, Plusgrade, Regen, komische Geräusche nochmal in der Motorhaube, also ein ganz schönes Auf und Ab der Gefühle, aber wir sind sehr, sehr froh, wieder unterwegs zu sein, wieder Videos für euch von unterwegs machen zu können, wieder irgendwie was erleben und ja, sind trotzdem irgendwie ganz schön müde und machen uns jetzt ans Video schneiden und ähm, ja, freuen uns sehr, dass ihr unsere Reise begleitet, dass ihr mit dabei gewesen seid in der Werkstatt, jetzt wieder unterwegs und ähm, ja, sind dankbar für jeden Einzelnen von euch und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, packt ein Supportherz unten in die Kommentare und ähm, ja, abonniert den Kanal, wenn ihr weiterhin auf unserer Reise mit dabei sein wollt. Ähm, wie die Reise jetzt genau weitergeht, was der Werkstattaufenthalt mit unserer Planung der kompletten Route gemacht hat, ähm, das erzählen wir euch dann in der nächsten Folge, denn ehrlich gesagt wissen wir selbst noch nicht so genau, aber einen groben Plan haben wir schon ein bisschen. Ähm, ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke, Ende. Es gibt heute Zeit bei uns. <lacht> das ist scharf. Das ist das schärfste Essen, das wir jemals hatten. Jemals. Das ist das Todescurry. <lacht> Aber ich esse noch einen Teller. Echt? <lacht> no way. Yeah. Oh.